ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഈ അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനലിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച കേരള ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഒരു നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം കേരളമാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കൻ പറവൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചത് നിരവധി പി എസ് സി എക്സാമുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനിയും ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് സി അച്യുതമേനോനാണ് സി അച്യുതമേനോനാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത് ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് സി അച്യുതമേനോൻ കേരളത്തിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച ധനമന്ത്രി കേരളത്തിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച ധനമന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ചത് പി കെ കുഞ്ഞ് വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സി അച്യുതമേനോൻ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സി അച്യുതമേനോൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് വടക്കൻ പറവൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചത് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് സി അച്യുതമേനോനാണ് കേരളത്തിൽ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച ധനമന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാണ് വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി ടി ചാക്കോ പി ടി ചാക്കോ ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അയ്യങ്കാളിയെ പുലയ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയെ പുലയ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് അയ്യങ്കാളിയെ പുലയ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ട്രാവൻകൂർ ലേബർ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ട്രാവൻകൂർ ലേബർ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിലെ കേരളത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴയ പരാമർശമുള്ള ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴയ പരാമർശമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഐതരെ യാരണ്യകം ഐതരെ യാരണ്യകം ആണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴയ പരാമർശമുള്ള ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ഐതരെ യാരണ്യകം കേരളപ്പഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണ് കേരളപ്പഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുട്ടർട്ട് 
ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റ് ആണ് കേരള പഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റ് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവസാന മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവസാന മുഖ്യമന്ത്രി പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോനാണ് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവസാന മുഖ്യമന്ത്രി കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ടത് കെ കേളപ്പനാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ടത് കെ കേളപ്പൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് ആരാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന കുളച്ചൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന കുളച്ചൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഉത്തരം തമിഴ്നാട് കേരളത്തിലെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് കേരളത്തിലെ വന്ധ്യ വയോധികൻ കെ പി കേശവമേനോൻ കെ പി കേശവമേനോൻ ആണ് കേരളത്തിലെ വന്ധ്യ വയോധികൻ സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അയ്യങ്കാളിയാണ് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ തിരുക്കൊച്ചി സംയോജനം നടന്ന വർഷം എന്നാണ് തിരുക്കൊച്ചി സംയോജനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് തിരുക്കൊച്ചി സംയോജനം നടന്നത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം രൂപം കൊണ്ടത് എന്നാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ചില പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിത മന്ത്രി ആരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി കെ ആർ ഗൗരി കെ ആർ ഗൗരിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് ഉത്തരം എ കെ ആൻ്റണി എ കെ ആൻ്റണി തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡൻറ്റ് പട്ടം താണുപിള്ള പട്ടം താണുപിള്ള ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ നില നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ സെക്ര സെക്രട്ടറി ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി കുമാരനാശാനാണ് കുമാരനാശാൻ ആണ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്ത് എന്നത് ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉത്തരം പുന്നപ്ര വയലാർ നിരവധി പി എസ് എക്സാമുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉത്തരം പുന്നപ്ര വയലാർ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്തരം ആംസ്റ്റർഡാം ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മലബാറിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡച്ച് ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലബാറിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഡച്ച് ഗ്രന്ഥമാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസിൻ്റെ രചനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡച്ച് ഗവർണറാണ് അഡ്മിറൽ വാൻഡ്രീഡ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസിൻ്റെ രചനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡച്ച് ഗവർണർ അഡ്മിറൽ വാൻഡ്രീഡാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നാണ് മലബാറിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഡച്ച് ഗ്രന്ഥമാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസിൻ്റെ രചനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡച്ച് ഗവർണർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡ്മിറൽ വാൻഡ്രീഡ് മലബാർ മാനുവൽ രചിച്ചത് ആരാണ് 
മലബാർ മാനുവൽ രചിച്ചത് വില്യം ലോകൻ മലബാർ മാനുവൽ രചിച്ചത് വില്യം ലോകനാണ് ഒന്നാം അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ഒന്നാം അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ടി പ്രകാശത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സമ്മേളനം നടന്നത് ടി പ്രകാശത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം നിരവധി പി എസ് സി എക്സാമുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേരള കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്നു പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു